Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda na shukuru sana uko pamoja na mimi jina langu ni Keith Mwoki na leo kwenye sehemu ya tatu tunazidi kuzungumzia habari ya ukombozi kwa wote habari ya ukombozi kwa wote na Paulo anazungumza mengi sana kuhusu ukombozi wa Yesu Kristo ukombozi wa Yesu Kristo na vile sisi twaweza tukakombolewa na ni rahisi tena sana lakini pia kunao wengi ambao wanakataa na tumekuwa tukisoma kwenye kitabu cha um, Warumi Warumi uh, mlango wa kumi tumekuwa tukisoma pale na tumefika sehemu gani tumefika uh, mstari wa 16 tumeona mstari wa 16 ya kuwa sio wote waliotii ile habari njema hata kama hiyo habari njema ililetwa na taarifa ikatoka kuwa Yesu Kristo alimekufa kwa sababu ya dhambi zetu sio wote waliotii ile habari kwa maana hata Isaya alisema Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu nani atakaye kubali kile ambacho tunahubiri ni kweli ha mambo ni ya kweli lakini ni wangapi wanakubali okay na Paulo anazungumza mstari wa saba anasema basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo umeona hapo warumi kumi, kumi na saba. basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo sasa wewe ukitaka kupata imani unajua Mungu anasema lazima tuwe na imani ili tukombolewe Lazima tuwe na imani ili tukombolewe. Lakini hii imani uja vipi? Maandiko yanasema kuwa imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. So kama wewe unataka kusikia neno la Kristo, basi utaweza kupata imani. Lakini bila imani hauwezi ukakombolewa. Kama sasa hivi unanisikiliza mimi na kunisikiliza mimi unaendelea kupata imani unaendelea kupata imani kuweza kuelewa haswa Mungu ni nani haswa Mungu anazungumza nini ndani yetu Mungu anatupendea nini na hii imani inakuja kadri unavyosikia na unavyosikia na unavyosikia kwa sababu Mungu anatupenda na Mungu yuko pamoja na sisi na kamwe hata wai kutuacha anatuambia tunavyomsikiza tunavyompenda tunavyozidi kuwa ndani yake yeye ni mwamba ngome imara ambayo hatuwezi kutikiswa hata shetani akija na mawimbi makubwa na umesimama na Mungu umeweka imani yako kwake hautaweza kupotea kamwe shetani anaweza kuja na vitisho vyake lakini ameshindwa katika jina la Yesu Maandiko anasema mkataeni shetani na atakimbia kutoka kwenu. Iwekeni imani yenu kwangu na nitawatendea mengi makubwa. Maandiko anazidi kuzungumza. Mstari wa 18 yanasema 18 yanasema lakini inasema je wao hawakusikia? Nam wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mwote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu but i say have they not heard yes verily their sound went to all the earth and their words unto the end of the earth hmm? walio tumwa walioenda kuhubiri je hawakuhubiri na watu wakasikia ni kweli watu walisikia lakini shida ya watu ni gani ni kwa sababu wamekataa kuamini watu wamekataa kuamini kuamini. Wameambiwa habari njema, wameambiwa habari njema lakini wamekataa kuamini. Hmm? Walikataa kabisa. Hebu tuone hapa mstari wa 19 unasemaje. Lakini inasema je, wa Israeli hawakufahamu? Okay? But did I say it not? But I say, did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people and by a foolish nation i will anger you unaona picha hapo 
Mungu anazungumza kupitia Musa. Nasema nita, nitawaweka inaitwa nini? Ile jealousy. Jealousy ile kusikia wivu, nitaweka wivu kupitia watu ambao hawakuhesabiwa kuwa kama watu. Na inchi ambayo ilikuwa ya watu wapumbavu, nitawafanya muweze kukasirika kwa sababu unaona vile na wapenda. Nyinyi wa Israeli ambao nilikuja kwa sababu yenu na mkakataa. Na Isaya anao jasiri mwingi asema, Isaya is very bold and says, I was found of them that sought me not. I was made manifest unto them that asked not after me. Mimi Paulo na uh, uh, Isaia nasema nilipatikana nao walio nitafuta na nikajionyesha kwao wale ambao hata hawakuniulizia. Hii ni kumaanisha nini? Mungu anaenda kujionyesha kwa watu, kujionyesha kwa wengi. Hata wengine hawakuwa namjua hata kumtafuta hata jionyesha kwao. Lakini kwa Israeli asema mchana kutwa naliwaonyesha mikono watu wasiotii na wakaidi. Nyinyi mnajifanya kuwa ni wakaidi. Kumbukeni jambo moja. Mungu anasema ukombozi ni wa wale ambao watakubali. Ukombozi huu sio wa wale ambao wanakataa. Kwa sababu ni wewe mwenye ukubali na uweze kukombolewa. Hauitishwi shilingi wala uitishwi ufanye chochote. Tumeokolewa kwa neema. Na wengi sana mchana kutwa wa wali, wali, wali nyoshewa mkono na Mungu kupitia watu kama tafadhali chukueni huu ukombozi ni wa bure hauuzwi ila watu walikuwa was, hawati na wakaidi na wakakataa kabisa wakasema mm -mm, mimi mambo ya Mungu sitaki watu wakaidi ambao wamekataa Mungu wakijua maandiko yanatuambia ole wao ole wao siku ile watakavyojiangalia waseme kweli yenyewe ukombozi nilikuwa nao na mimi nikakataa ole wao maandiko yanatuambia tumkubali Kristo kwa sababu nyakati hizi tunaishi ndugu yangu ni nyakati ambazo tuweza ziita kipindi cha lala salama kimpindi ambacho ukiangalia ulimwengu kwa kweli si wakati wa kuchezea watu wamekuwa washirikina wa shetani watu wamependa raha watu wamependa maovu nikana kwamba hawajui tuko siku za mwisho hizi ni siku nyakati za mwisho siku ambazo zilitabiriwa na mitume zikatabiriwa na wewe kitu unahitaji kufanya ni kuamini tu na ukombolewe na najua kuna mtu ananiambia ndugu Keith hebu nieleze taratibu tu ya kukombolewa kwa sababu mimi nataka kukombolewa kweli lakini sielewi taratibu wenyewe sielewi nitafanya nini Yes kukombolewa haina taratibu fulani ila ni kujua tu lakini kwa sababu wengine wetu tunapenda tupate taratibu fulani ya kufanya kila kitu. Wacha nikupe taratibu wenyewe ya kukombolewa. Kukombolewa ni rahisi sana. Jambo la kwanza lazima usikie ukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi. Hilo ndilo jambo la kwanza. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Nimetenda mengi mabaya, nimemkosea Mungu, nimemdhihaki Mungu. Nimefanya mambo ambayo hayampendezi Mungu kwa sababu maisha yangu nayajua kama binadamu mimi ni mtu ambaye nimejaa makosa. Okay? Na ukikubali we ni mwenye dhambi, tayari unajua mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Warumi eh, 6:23 anatuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo unajua vizuri kama umemkosea Mungu na umemkataa Mungu na Mungu ndiye anayepeana uhai ye ndio mwenye zote uweza kila kitu basi unajua we mwenye unaelekea mautini sawa jambo la kwanza na je ukishajua mimi ni mwenye dhambi na unajua unaelekea mautini 
Jambo la pili ni kujiuliza je kuna jambo ambayo kuna namna ambavyo mimi naweza nikakosa kuenda mautini Ujiulize tu swali moja hili kama unajua unaelekea mautini ni kama vile unaweza uliza kuna kitu naweza nikalipa kuna jambo naweza nikafanya ili nisiende mautini na hapo ndipo Mungu anazungumza na kuambia yes kuna jambo unaweza ukafanya lakini hili jambo hauliwezi kunaye mtu alikufanyia hilo jambo kwa sababu ungeambia ulifanya haungeweza kwa sababu Mungu alisema vipi kama unataka ni kukubali ti sheria yangu na nimepeana sheria na sheria yangu iko ngumu sana kwa sababu Mungu ni mwenye haki na sisi si wenye haki kumbuka mtu akikwambia nataka uwe msafi lakini wewe si msafi <laughs> ni kama umeinvite mtu nyumbani umemwambia nataka ukue msafi lakini jamani chokora amezoea kuokota kwa mapipa sasa uta expect vipi akaya kwenye nyumba yako nyeupe kama pamba? Utapata tu mahali tu na mapengine ambapo umechafua kwa sababu sisi wanadamu tuko hivyo ni kama machokora tumechafuka na Mungu ni mwenye haki. So ni jambo gani ambalo naweza fanya? Mungu hapo ndivyo anasema niko na habari njema. Na hii habari njema ni kuwa nilimtuma mwanangu aje ulimwenguni atimize ile sheria yote ambayo ulifaa wewe kuitimiza na baada ya kuitimiza alikufa akapokea mauti bila kufaa kupokea mauti ili kama wewe utamkubali utapokea haya mauti kama yako basi wewe utakuwa na uzima wa milele habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kama ilivyoandikwa kwa maandiko kwa sababu yako hiyo ndiyo habari njema. So ukisikia hiyo habari njema, mm, umesikia. So lazima uelewe, sio kusikia tu bali kuelewa. Kujiulize, mbona Yesu ilibidi akufe? Kwani mimi singekufa kwa sababu ya dhambi zangu? Kwani mimi tofauti yangu na Yesu ilikuwa ni tofauti yako na Yesu ni dhambi. Yesu hakuwa na dhambi, we umejaa dhambi. Sasa ungekufa na dhambi zako basi haungeweza fufuka kwa sababu mtu mwenye dhambi hafufuki lakini Yesu Kristo kwa sababu hakuwa na dhambi na dhambi zako ndizo zile kilo juu yake na alikuwa na Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu aliweza kuhuisha nafsi yake to quicken him na akaweza kufufuka hivyo kwanza kumaanisha Yesu alikuwa the right candidate and the only candidate ambaye angeweza kukusaidia wewe kuweza kusamehewa na Mungu. Alright, so umeelewa sasa. Baada ya kuelewa, lazima u- uamini na tuamini kutoka kwa akili yetu, tunaamini kutoka kwa moyo wetu. Unaelewa hapo? Tunaamini kutoka kwa moyo wetu. Very simple. So kama unaamini kutoka kwa moyo wako, maneno yanaingia vipi kwa moyo wako? Yanatoka kwa akili yako, yanaingia kwa moyo kupitia jinsi ya kuelewa. Ukishaelewa ni nini ilifanyika? Ukielewa moto unakuwa na uchungu. Ukielewa basi hilo jambo linaingia kwa moyo wako. Hata uone moto na mtu akwambie, "Huu si huwa una uchungu." Tuambie, "Ah naelewa." Naelewa kutoka kwa moyo wangu moto lazima una uchungu. Unaona picha hapo? Hata mtu akwambie huu si mamako, mmm huu namuelewa. Ni mamangu alinizaa nilimsikia taarifa, uncle zangu akaniambia na vile ananipenda kweli huu ni mamangu. Na hata twafanana na yani hakuna mtu ananitoa pale. Je, ulijiona ukizaliwa? Hata lakini unaamini kupitia kwa moyo wako kwa sababu ulielewa ukasikia ulisikia na ukaelewa unaona picha na baada ya hapo unakiri kwa mdomo wako kukiri ni kukubaliana na Kristo kuwa ye ni bwana na mokozo wa maisha yako kukubaliana na ye yale tayari ya kwa moyo wako kumwambia Kristo haya ndio nimeamini kuwa wewe kweli ndio uliyenifilia nimekubaliana na wewe 
ni kama kumpenda mwanadada mrembo ukamwambia yenyewe mimi nimekupenda na nimeona vile tuangalia na angaliana yenyewe tusifungueane macho bure tuambiane ukweli tumependana basi tuanze kupanga kama kuna mikakati ya kuoana ama ni mambo ma, e, mengine unaona unakiri ndo yeye anajua hata kama alikuwa anajua anaku, anajua oh wewe kile umeniambia na kile nimekuambia basi tumeshikamana kukiri ni kama kuambia Mungu nimekubali nimekubaliana na wewe so mambo hayo matano ndio taratibu ya kukombolewa kwanza kubali we ni mwenye dhambi la pili isikia habari njema jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafuka kwa sababu ya dhambi zetu la tatu elewa ni jinsi gani na ni kwa nini la nne lazima uamini kutoka kwa moyo wako na la tano unakiri kwa mdomo wako na unapata ukombozi so hapa sasa najua kuna watu ambao wamesikia hiyo habari njema na wengine wanataka kukubaliana na Kristo wenyewe for sure Kristo we ni bwana na mwokozi wa maisha yangu na ningependa kukukubali ningependa kukukiri na ningependa huu ukombozi basi ni rais ndugu yangu kama umeamini kwa moyo wako ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya funga macho yako narudilia nyuma yangu sema Mungu baba naja mbele zako nimesikia habari njema ya jinsi we Yesu ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu ulinifilia ili mimi nipate uzima wa milele leo nimekubali yale ulinitendea nifanye kiumbe kipya na uishi na mimi milele nipe roho wako mtakatifu aniongoze kwa kila jambo kutoka leo nimeokoka na kamwe sitarudi nyuma nimeomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo naomba amen so wewe ndugu yangu dada yangu popoto lipo kama umemkubali Kristo basi umefanywa kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usiogope chochote kwa sababu hauwezi poteza wokovu wako. Wokovu wako uko na wewe milele, eternal salvation. You will never lose salvation. Tafuta Biblia nzuri sana ya King James Bible uweze kusoma na uweze kuelewa zaidi e shiriki ibada na wenzako ambao wanampenda Mungu na muweze kuelewa zaidi na zaidi na Mungu atakufanyia mazuri na atakulinda na atakuinua wakati wote ambapo unaishi. Jina langu ni Keith Mwoki. Nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi na umeketi nami wakati huu wote. Si rahisi mtu kuketi nawe akisikiza maubiri. Keti nami hata wakati ambao e, unakuja whenever unasikia sauti yangu tafadhali njoo na uweze kusikia habari njema. E, pia unaweza nifuata kwenye Facebook na TikTok na YouTube naenda tafuta jina Keith Mwoki nipata pale kuna video nyingi zaweza kusaidia kujua ukweli na ukweli utakuweka huru na vile vile kama una swali lolote au ungependa kuuliza chochote tafadhali nipigie simu au nitumie ujumbe mfupi kwenye nambari 0732641146 nikirudia tena 0732641146 na kama ungependa kunisikiliza kwenye radio hata zaidi na zaidi niko na online radio ambayo inaitwa Mombasa Radio. Mombasa Radio Online iko pale kwenye Zeno app. Nenda download Zeno app uh, pale kwenye Play Store ama uh, App Store eh, kwenye simu yako download Zeno Radio app alafu ndani yake tafuta Mombasa Radio na utaweza kusikiza mahubiri yangu all the time 24 hours na Mungu atazidi kukubariki. Mahubiri yangu ni ya bure hayauzwi. Kumbuka bure tulipewa na bure tupeane. Nendeni kote na mta, na, na mkaubiri injili. Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.